தமிழக மக்கள் எல்லோரும் மிகுந்த சிரமத்தோடும் பொருளாதார பிரச்சனைகளோடும் நோய்வாய்ப்பட்டும் எப்படி இந்த சூழலை சமாளிக்கப் போகிறோம் என்பதை அறியாதும் கையை பிசைந்து கொண்டு மிகுந்த கவலையோடு நீங்கள் வாழ்க்கையை ஓட்டிக் கொண்டிருப்பீர்கள் இதே சூழல் முகம் தெரியாத மொழி தெரியாத மண்ணிலை வாழ்கிற வெளிநாட்டிற்கு புலம்பெயர்ந்து வேலை தேடி சென்றிருக்கிற தமிழர்களுக்கும் இருக்கிறது ஏங்க வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு போறாங்க இந்தியாவில் வேலை கிடையாது தமிழ்நாட்டில் சுத்தமாக தொடச்சாச்சு அப்புறம் வீடு பிள்ளைக்குட்டி அம்புட்டை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை இருக்கு தாலியை வித்து விதநல்ல வித்து ஆடை வித்து மாட்டை வித்து நிலத்தை வித்து கிளம்பி வெளிநாட்டுக்கு போறாங்க அங்க போய் நாயா பேயா வெயிலை மழையில் நனைஞ்சு கரைஞ்சு உருகி இத்து போய் சம்பாதிக்கிற பணத்துல கொஞ்சோண்டு சாப்பாட்டுக்கு வச்சுக்கிட்டு மிச்ச அத்தனையும் கொண்டு போய் வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்டு அந்த வீடு எங்கிட்டாவது வேறு பிடிச்சி எந்திரிக்கட்டும் நினைக்கிறது தான் வெளிநாட்டுக்கு வேலை போறாங்க ஆனா இந்த கொரோனா பீரியட்ல கிட்டத்தட்ட நாலு மாசமா மக்கள் வேலை இல்லாம திருவில திரியணும் உள்நாட்டிலேயே அங்கேயும் அப்படிதான் மூணு மாசமா வேலை இல்ல சோறு இல்ல மருந்து இல்ல தங்க இடம் இல்ல பிளைட் இல்ல கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கு எதுவுமே இல்ல உளவு எல்லாம் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகி இருக்கிறாங்க அது கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஏழு பேருக்கு மேல தற்கொலை பண்ணிருக்காங்களா அதுல பதினாறு பேரு தமிழர்கள் கார் ஓட்ட போனவங்க அங்க இருக்கிற பெண்கள் கதறாங்க வீட்டோட போன் பண்ண கூட எங்களுக்கு நெட்டு கிடையாது காசு இல்லாம இருக்கும் இங்க இருக்கிற தமிழ் சங்கங்கள்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசை போட்டு எங்களுக்கு சோறு போட்டுக்கிறாங்க ஊருக்கு வர டிக்கெட்டு காசு இல்லைங்க வெறும் பதினஞ்சாயிரம் போயிட்டு இருந்த டிக்கெட் இன்னைக்கு அறுபதாயிரத்துக்கு மேல போயிருக்கு நாங்க வேலைக்கு வரும்போதே கடனை உடனே வாங்கி தாலியை வித்து அடகு வச்சு மண்டை அடகு வச்சு நாங்க மண்ணுக்கு இங்க வந்தோம் அறுபதாயிரம் கொடுத்துட்டு போக முடியுமா ஏற்கனவே வேலை இல்லாம திரும்ப வீட்டுக்கு போறோம் இப்ப அறுபதாயிரம் கொடுத்து நாங்க எங்கெங்க போறது இந்த வந்தே பாரத் திட்டத்தின்கில இந்திய அரசாங்கம் சொன்னாங்க வெளிநாட்டுல இருக்கிற எல்லோரையும் கொண்டு வந்து இங்க இறக்க போறோம்னு இப்ப அமெரிக்காவில் இருக்கிற பணக்காரங்களும் உயர் சாதிக்காரங்களும் எந்த பிரச்சனையெல்லாம் கொண்டு வந்து இந்தியாக்குள்ள இறக்கிட்டாங்க ஆனா கல்ஃப் வளைகுட நாடுகள்ல கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நாலு லட்சம் இந்தியர்கள் வேலை பாக்குறாங்க அதுல பத்து லட்சம் பேர் மலையாளிகள் நாலரை லட்சம் பேர் தமிழர்கள் அப்படி இருக்கிற போது கேரள அரசு என்ன பண்ணுது தொடர்ந்து மத்திய அரசை வலியுறுத்தி சட்டை பிடிச்சி உலுக்கி ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு பிளைட் தான் வந்தே பாரத்தில் விடுறாங்க இந்தியா கொண்டு வர ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு பிளைட்ல இருநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு பிளைட் கேரளா வாங்கியிருக்கு அதோட இல்லாம ஐம்பத்தி மூணு முறை கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து கேரளாவுக்கு ஆளுகளை கொண்டு போய் சண்டிங் அடிச்சு இறக்கியிருக்கிறாங்க இதுவரை கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை மொத்தமே ஐயா பேர் அங்க லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க மருந்து கிடைக்கல மாத்திரை கிடைக்கல நோயாளிகளா இருக்கிறாங்க உளவியெல்லாம் பாதி பைத்தியமா மணல்ல சுருங்கி போயிருக்கிறாங்க அவங்க யாரு காப்பாற்ற போறது மத்திய மாநில அரசுகளுடைய ரோல் என்ன தோல சு வெங்கடேசன் பத்து நாளைக்கு முன்னாடி அறிக்கை விட்டதுக்கு அவர் கொலை மிரட்டல் விடுறானுங்க இதை எப்படி இருந்து எடுத்துக்கிறது தமிழக மக்களை தாயக மண்ணில் கொண்டு வந்து சேர்க்கிற பொறுப்பு தமிழ்நாடு அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கு வேணாமா அவங்க மூணு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க வெளியில இருக்கிறவங்க தனி நலவாரியம் வைங்க வெளிநாட்டு வாழ் தமிழர்கள் பஞ்சாப்லையும் கேரளாவிலையும் இருப்பதை போல தனி நலவாரியமும் தனி அமைச்சகமும் வைங்க அப்பதான் நாங்க பேச முடியும் அதே போல வெளிநாட்டு தமிழர்களை வீட்டுக்கு வர விரும்புறவங்களை கொண்டு வந்து இங்க சேருங்க என்கிற மூன்று கோரிக்கைகளை வச்சிருக்கிறாங்க இந்த மூன்று கோரிக்கைகளை வைத்து வர்ற அஞ்சாம் தேதி நாளை கழிச்சு காலையில ஒரு சின்ன பேப்பர் ஒரு சின்ன பதாகையில் எழுதிக்கோங்க வெளிநாடு வாழ் தமிழர்களை தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் அப்புறம் தனி நலவாரியமும் தனி அமைச்சகமும் அமைக்க வேண்டும் என்று மூணு வாசகத்தோட ஒரு பேப்பரை பிடிச்சு நீங்க ஒரு போட்டோ எடுத்து தயவு செய்து அதை காலையில பத்து மணிக்கு அஞ்சாம் தேதி பத்து மணிக்கு நீங்க சமூக ஊடகங்கள் அது ட்விட்டரா இருக்கட்டும் பேஸ்புக்கா இருக்கட்டும் இன்ஸ்டாகிராமா இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் போடுங்க உங்களால முடிஞ்சா உண்மையிலேயே அரச பயங்கரவாதத்தின் மீது உங்களுக்கு கோவம் இருந்ததுனா என்ற எங்க ஆளுக்கு அப்புறம் வெளியே பைத்தியம் முடிச்சு போய் அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க அங்க நொந்து 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 கிடக்குறாங்க நீங்க வேடிக்கை பாக்குறீங்களா அப்படின்னு புடிச்சு ரெண்டு கடாசு கடாசி ரெண்டு வீடியோ போடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு எது வேணாலும் நீங்க செய்யலாம் வீடியோவா அல்லது பதாகை ஏந்தி போட்டோவான்றதை நீங்க முடிவு பண்ணிக்கோங்க எப்படியாவது ஐந்தாம் தேதி காலையில பத்து மணிக்கு இணைய வழியாக நம் தொப்புள் கொடி உறவுகளை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்புணர்வோடு போராட்டத்திலே கலந்து கொள்வோம்